हाय वेलकम टू द लैंग्वेज लैब यूट्यूब चैनल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है हम अपने चैनल के माध्यम से एक बेसिक इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे इस श्रृंखला का उद्देश्य है ऐसे लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करना जो कि किसी कारणवश हमारे संस्थान से नहीं जुड़ पाए हैं या उन्हें जुड़ने में कठिनाई है तो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जिसका उद्देश्य है कि आप घर बैठे भी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं यदि आप हमारे वीडियो को सही तरीके से फॉलो करते हैं और उस पर आप काम करते हैं तो इसी क्रम को जारी रखते हुए अब हम लोग के पास जो एक नई स्ट्रक्चर है वह है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड वॉज वर्ड प्लस इन्फिनेटिव दूसरा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस अबाउट प्लस इन्फिनेटिव और तीसरा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस जस्ट अबाउट इन्फिनेटिव इन तीनों स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे तो जब पास्ट में बीते हुए समय में किसी काम को करने की योजना की चर्चा करते हैं जब पास्ट में किसी काम को करने की योजना की चर्चा करते हैं जो कि होने को था लेकिन हुआ कि नहीं हुआ या कंफर्म नहीं है जैसे वह घर जाने को था हो सकता है कि वह चला गया हो हो सकता है कि वह नहीं गया हो दैट्स एग्जैक्टली आई डोंट नो तो जब पास्ट में किसी काम को करने की योजना की चर्चा करते हैं जो कि होने को था लेकिन हुआ कि नहीं हुआ या कंफर्म नहीं है अब यहाँ पर जो बेसिक डिफरेंस है इन तीनों स्ट्रक्चर में जैसे यह नॉर्मल प्लान था मतलब होने को था या अबाउट लगा दिए मतलब काम होने ही को था जस्ट लगा दिए मतलब तुरंत होने को था लेकिन ओवरऑल तीनों स्ट्रक्चर का यूज जब पास्ट में हम किसी काम को करने की योजना की चर्चा करते हैं जैसे यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहे हैं जैसे मैं आपको कॉल बुलाने को था तो आई वॉज आई वॉज टू कॉल यू आई वॉज टू कॉल यू मैं आपको बुलाने को था निगेटिव बनाएंगे आई वॉज इन टू कॉल यू मीन्स वॉज वर्ड के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे जो कि हम लोग अलग अलग वीडियोज में भी चर्चा किए हैं निगेटिव बनाने के लिए सेकेंड वर्ड के बाद आप नॉट लगा दो तो आई वॉज इन टू कॉल यू इंटरगेटिव बनाएंगे वॉज आई टू कॉल यू तो वॉज वर्ड को पहले कर लेंगे और इंटरगेटिव निगेटिव वॉज एंड आई टू कॉल यू या दूसरा ऑप्शन इसका वॉज आई नॉट टू कॉल यू तो फोर वे में इस तरीके से हम लोग सेंटेंस का फॉर्मेशन के आई वॉज टू कॉल यू आई वॉज एंड टू कॉल यू वॉज आई टू कॉल यू वॉज एंड आई टू कॉल यू यहाँ पर हम लोग नहीं मैं आपको बुलाने ही को था थोड़ा नजदीक का प्लान था तो अबाउट लगा देंगे जैसे आई वॉज अबाउट टू कॉल यू आई वॉज अबाउट टू कॉल यू निगेटिव आई वॉज एंड अबाउट टू कॉल यू मैं आपको नहीं बुलाने ही को था वॉज आई अबाउट टू कॉल यू वॉज एंड आई अबाउट टू कॉल यू जस्ट लगा देंगे मतलब तुरंत जैसे आई वॉज जस्ट अबाउट टू कॉल यू मान लो किसी से बातचीत हो रही मैं आपको तुरंत बात करने ही को था मैं कॉल करने ही को था तो आई वॉज जस्ट अबाउट टू कॉल यू आई वॉज एंट जस्ट अबाउट टू कॉल यू वॉज आई जस्ट अबाउट टू कॉल यू वॉज एंट आई जस्ट अबाउट टू कॉल यू तो बहुत ही प्रैक्टिकल यूज का ये स्ट्रक्चर है कि जिसका कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपको काफ़ी सुविधा होगी यदि आप इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं जैसे मैं उसे इनवाइट करने को था आमंत्रित करने को था तो आई वॉज टू इनवाइट हा निगेटिव आई वॉज एंट टू इनवाइट हा वॉज आई टू इनवाइट हा वॉज एंट आई टू इनवाइट हर इंडिया वॉज टू विन दिस मैच भारत इस मैच को जीतने को था अब जीता कि नहीं जीता दैट्स एग्जैक्टली आई डोंट नो वो मुझे नहीं पता है इंडिया वॉज एंट टू विन दिस मैच वॉज इंडिया टू विन दिस मैच वॉज एंट इंडिया टू विन दिस मैच तो इस तरीके से फोर वे में आप इसको बना सकते हैं सेंटेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं सेंटेंस बनाना काफ़ी नहीं है हम लोग प्रत्येक वीडियोज में ऑलमोस्ट चर्चा कर रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप स्ट्रक्चर को जान लो समझ लो आप वीडियो को देख लो इससे आप में अंग्रेजी बोलने का क्षमता डेवलप नहीं होगा रियली इफ यू वॉन्ट टू बी अ फ्लूंट स्पीक ऑफ तो यू नीड टू प्रैक्टिस फ्लुएंटली जैसे He was to come. He wasn't to come. Was he to come? Wasn't he to come? He was to dance. He wasn't to dance. Was he to dance? Wasn't he to dance? They were to play. They want to play. Were they to play? Weren't they to play? So, in this way, was ke saath about laga kar ke bhi aap practice kar sakte ho. He was about to come. He wasn't about to come. Was he about to come? Wasn't he about to come? He was about to walk. He wasn't about to walk. Was he about to walk? Wasn't he about to walk? They were about to dance. They want to about to dance. Were they about to dance? Weren't they about to dance? 
जस्ट के साथ भी आपको प्रैक्टिस करना है जैसे ही वो जस्ट अबाउट टू टीच वॉज एट जस्ट अबाउट टू टीच वॉज ही जस्ट अबाउट टू टीच वॉज एट ही जस्ट अबाउट टू टीच सी वॉज जस्ट अबाउट टू कुक सी वॉज एट जस्ट अबाउट टू कुक वॉज ही जस्ट अबाउट टू कुक वॉज एट सी जस्ट अबाउट टू कुक तो इस तरीके से फोर वे में आपको प्रैक्टिस करनी है प्रत्येक स्ट्रक्चर पर लेकिन प्रैक्टिस ये नहीं कि आप एक सेट बना लो दस सेंटेंस का पंद्रह सेंटेंस का और आप बोल लो प्रैक्टिस आपको करना है मतलब उस पंद्रह से बीस सेंटेंस पच्चीस सेंटेंस का आपको आउटपुट जनरेट करना है कि पच्चीस वाक्य यदि आपको लगातार बोलना हो तो आपको परेशानी नहीं हो मतलब बिना लड़खड़ाहट का आप बोल पाओ तो उसके लिए आपको कम से कम टू हंड्रेड सेंटेंसेज थ्री हंड्रेड सेंटेंसेज आपको बोलना होगा उस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए तब जाकर के आप में वो कॉन्फिडेंस आएगी तो इसी के साथ अब हम लोग इस स्ट्रक्चर में विराम ले रहे हैं और फिर हम लोग एक नए स्ट्रक्चर के साथ नए वीडियो में आएंगे इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे वीडियोस को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके और घर बैठ के भी अंग्रेजी बोलना सीख सके इसी के साथ थैंक यू